ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு நிறுவனர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னன்னா எங்கேயோ ஒளிந்துட்டு இருக்கிற இல்ல எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு சிறு ஒரு தேச நலன் சார்ந்து நம்மளுடைய ஒரு வேட்பாளரை தொகுதி தென்சென்னையின் வேட்பாளரை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு போய் காமிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தேடலில் என்னை இனம் காட்ட மக்கள் மத்தியில் இனம் காட்ட துணிந்திருக்கிற உங்களுடைய இந்த சேவைக்கு நன்றியும் வாழ்த்தும் நான் வந்து தென்சென்னையின் சுயேட்சை வேட்பாளருங்க என்னுடைய பெயர் விவசாயி காஜயராமன் எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற சின்னம் வந்து ஹெலிகாப்டர் சின்னம் வரிசை எண் முப்பத்தி ஒன்பதில் இது இடம்பெற்றிருக்குதுங்க உங்கள் வாக்குகள் அனைத்தையும் வரிசை எண் முப்பத்தி ஒன்பது விவசாயி கா ஜெயராமன் ஆகிய எனக்கு ஹெலிகாப்டர் சின்னத்தில் பதிவு செய்யணும் அப்படின்ற வேண்டுகோளை வைக்கிறேங்க ஏன் நான் இந்த தேர்தலில் போட்டிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேசம் எனக்கான தேசம் இந்த ஊர் என்னோடய ஊர் இந்த தெரு என்னோடய தெரு இந்த இப்போ இருக்கிற அத்தனை குற்ற செயல்களுக்கும் அடிப்படையில் காரணம் நாங்கள் நல்லவனுக்கு ஓட்டு போடல எங்கள் அப்பா நல்லவனுக்கு ஓட்டு போடல எங்கள் மாமா நல்லவனுக்கு ஓட்டு போடலன்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனியும் இந்த அழுக்கு அரசியல்வாதிகளிடம் என்னுடைய தேசத்தை என்னுடைய தேசத்தின் வரிப்பணத்தை செலவு செய்ய உரிமையை நான் கொடுக்க மாட்டேன் நானே வந்து எனக்கான செலவையும் என்னுடைய தேவையும் பூர்த்தி செய்து கொள்ள வேணும் அப்படின்ற அந்த நோக்கத்தில் நான் இங்கே இந்த தேர்தலில் போட்டிடுறேன் மிக அதிகமான வரவேற்பு பொதுமக்கள் மத்தியில் இருந்து வருகுது அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்களும் பொதுமக்களும் நீங்கள்லாம் அரசியலுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் கூட பெரும்பாலானவர்கள் வந்து அரசியலுக்கு வர பயப்படுறாங்க அப்படின்ற ஒரு சூழல் தான் நிலவுது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசியலில் இருக்கவங்க பெரும்பாலானவர்கள் பொறுக்கிகளாகவும் ரவுடியாகவும் திருடனாகவும் கொள்ளைக்காரனாகவும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒரு பரவலான பேச்சு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கூட உண்மையும் அதுதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட இப்போ தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளால் தங்களுடைய வேட்பாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கவங்க எல்லாருமே பல குற்ற வழக்குகளில் நாங்கள் இருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து வழக்கு இருக்குது எங்கள் மேலே எங்கள் மேலே இத்தனை வழக்கு இருக்குது எங்கள் நாங்கள் இந்த வழக்கில் குற்றம் சமத்தப்பட்டு தண்டனை அனுபவிச்சிருக்கோன்னு கூட பலர் வந்து சொல்கிறதையும் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தங்க தென்சென்னையை பொறுத்தளவுக்கு போட்டிடுற ரெண்டு முக்கிய வேட்பாளர்கள்னு சொல்கிற ஒருத்தர் வந்து நான் இவரோட அப்பா என்னோட அப்பா இவர் அவர் வந்து இந்த துறையில் இருக்கிறாரு அதனால எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்றாங்க இன்னொருத்தர் வந்து நான் வந்து கலைஞர் எங்கள் அப்பா வந்து கலைஞரோடையே இருந்தவர் எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்றாங்க இதெல்லாம் ஒரு அடிப்படை தகுதியாக நீங்கள் நினச்சி பாருங்களேன் ரொம்ப கேவலமாக இருக்குங்க இப்போ இருக்கிற ஒரு ஜெயவர்தனை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தென்சென்னையை பொறுத்தளவுக்கு சிட்டிங் எம்பியாக இருக்கார் நான் இந்த தொகுதியில் என்னென்னலாம் சேவை செஞ்சேன் என்னென்ன குளறுபடிகள் இருக்குது இதெல்லாம் நான் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டியிருக்கு எனக்கு இன்னும் கால அவகாசம் வேணும் எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு கேட்குறது எப்படி எங்கள் அப்பா வந்து மீன்வளத்துறை அமைச்சருங்க அதிமுகவில் முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கார் எனக்கு ஓட்டு போடுங்க வெக்கமாக இருக்குதுங்க எனக்கு அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரில அதே மாதிரி தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் டி சுமதி என்கிற தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் எழுதுகிறாங்க அவங்களோட வேட்பு மனுவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சொந்தமாக ஒரு ஐம்பது ஏக்கர் நிலம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கங்க அவங்களுக்கு அவங்களோட வேட்பு மனுவில் அவங்களோட சொத்து மதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசையா சொத்து மதிப்பு ஒரு கோடியே பத்து லட்சம்னு காமிக்கிறாங்க எவ்வளோ பெரிய கேவலமான விஷயம் பார்த்துங்க ஐம்பது ஏக்கர் நிலம் ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது எவ்வளோ பெரிய அவங்களோட சொத்தையே வந்து இவ்வளோ சொத்து மதிப்புன்றதையே பொய் சொல்லி வேட்பு மனுவில் தாக்கலில் அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு போது இவங்க நாட்டுக்கான சேவை எப்படி செய்வாங்க அப்படின்றத நீங்கள் தான் பார்க்கணும் நீங்கள் தான் வந்து அவங்கள கேள்வி கேட்கணும் அது மாத்திரம் கிடையாது ஒரு அரசியல் நாகரிகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்றத ஆளுகின்ற அரசாங்கங்களுக்கும் ஆண்ட அரசாங்கங்களுக்கும் நம்ம சொல்ல வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்குங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஒரு வேட்பாளர் வே வாக்கு சேகரிக்கும் போது நீங்களே பார்த்துருக்கலாம் நம்ம வேட்பு வாக்கு சேகரிக்கும் போது என்னோடய இரண்டு சக்கர வாகனத்திலையும் டை சைக்கிள்லேயும் தான் மிதிவண்டியில் தான் வந்து பிரச்சார வாகனமாக நான் பயன்படுத்தி பொதுமக்களை சந்தித்து ஓட்டு கேட்டுட்டு வரேன் ஆனால் இவங்கெல்லாம் நீங்கள் பெரிய கட்சி நினச்சிட்ருக்கீங்களே இந்த கோழைகள் இந்த திருட்டு கூட்டம் இந்த கொலை கல கலவாணி கூட்டம்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்களேன் நடு ரோட்டை பிளாக் பண்ணி அதில் ஒரு மேடை போட்டு அரை குறை ஆடையோட பெண்களை ஆட விட்டு அதுக்கப்புறம் பேசுகிறாங்க இது எவ்வளோ பெரிய வருத்தம் பாருங்கள் இது இந்த மாதிரி ஒரு கீழ்த்தரமான அரசியலுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கணுமா அப்படின்றது தான் என்னோடய கேள்வி எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த தேசம் காக்கப்படணும் அப்படின்னா உங்கள் வாக்குகள் அனைத்தையும் வரிசை எண் முப்பத்தி ஒன்பது ஹெலிகாப்டர் சின்னத்தில் விவசாயி கா ஜெயராமன் ஆகிய எனக்கு வழங்க வேண்டியது உங்களோட கடமையும் பொறுப்புங்க இந்த தேர்தலை ப
பாரத பிரதமராக்கான போட்டியாளராகவும் களத்தில் இருக்கேன் அதனால் என்னுடைய வாக்குறுதிகள் பலவற்றை உங்களோட ஷேர் பண்ணுறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அதுவும் வெப் டிவி நம்மளோட ராஜ் வெப் டிவி சேனல் மூலயமா சொல்கிறதுல மிகுந்த சந்தோஷங்க முதலாவதாக நம்ம அரசு அலுவலகங்கள் அனைத்தும் விடுப்பின்றி இயங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அரசு அலுவலகர்களின் வயது வரம்பு உச்ச வயது வரம்பு ஐம்பது அப்படின்றத சொல்கிறோம் அனைத்து பள்ளி கல்லூரிகளும் அரசுடைமையாக்கப்படும் அரசே வந்து ஒன்று ஒன்றிலிருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் அரசு கல்வி தான் வந்து கட்டாயமான கல்வியாக ஆக்கப்படும் இலவச கல்வியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற அத்தனை குக்கிராமங்களிலும் ஒரு மருத்துவருடன் கூடிய மருத்துவமனை மருந்தகம் ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸ் சேவை அப்படின்றத நம்ம உறுதிப்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோடி முத்திரையிடப்பட்ட டெண்டர் இப்போ நடைமுறையில் இருக்குது இனிமேல் ஓப்பன் டெண்டர் இருக்குங்க நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி எல்லாருமே வந்து குழுவாக வந்து இணைஞ்சிட்டு யார் அதிகமாக ஏலம் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அதில் பத்து பர்சன்ட் வந்து அட்வான்ஸ் முன்வைப்பு தொகை அது இல்லாமல் இருக்குங்க நான் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுறதுக்கு முக்கிய காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு அரசியல்வாதிகளையும் அந்த அழுக்கு அரசியல்வாதிகளின் அடிமைகளாக பல அரசு அதிகாரிகளும் செயல்படுறத நம்ம பார்க்குறோம் இவர்களை விரட்ட வேண்டியது இந்த தேசத்தின் கடமை இந்த தேசத்தின் தூண்களாக இருக்கின்ற இளையவர்களின் கடமை வாக்காளர்களின் கடமை அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதனால் இந்த தேர்தலில் நம்ம போட்டிடுறோம் குறிப்பாக நம்ம தென்சென்னையை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மிகப்பெரிய தொகுதி நிறைய வாக்காளர்களை கொண்ட தொகுதி படித்தவர்கள் அதிகம் இருக்காங்க இந்த பகுதியில் வந்து நிறைய வாக்குப்பதிவு நடைபெறல அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு கூட இருக்குது அதெல்லாம் உண்மை இல்லை அப்படின்றத நிரூபிக்கணும் அவங்களுக்கும் அந்த ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த தகுதியை தேர்ந்தெடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி பெரிய பல பிரபலங்கள் இந்த தொகுதியில் நின்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தால் கூட இங்கே பெரிய அளவில் வந்து மக்கள் நல திட்டங்கள் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதி அப்படின்னு சொல்கிற சாலை போக்குவரத்தாக இருக்கட்டும் குடிநீர் பிரச்சனை இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய தொய்வு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இதெல்லாம் முன்னிலைப்படுத்தி தான் நம்ம பொதுமக்களை சந்தித்து வாக்குகளை எனக்கு அழியுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோரிக்கை வச்சுட்ருக்கோங்க இந்த சூழலில் ஏன் நம்ம வந்து அரசியலுக்கு வரணும் நமக்கு வேறு வேலை இல்லையா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த சூழலை விட்டால் அடுத்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ரெண்டரை வருஷமாக உள்ளாட்சி தேர்தல் கூட நடக்கலை அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வு தான் இருக்குது இப்போவும் நம்ம இளைஞர்கள் எழுந்து வந்து அரசியலில் நிற்கல அரசியல் பேசலை அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா அரசியல்வாதிகளும் நம்மளோட வரி பணத்தை முழுமையாக கொள்ளையடிச்சிடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வும் இருக்குது அப்படின்னு தான் இங்கே நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ அரசியல் அப்படின்றது சாக்கடைகளின் கூடாரம் திருடர்களின் கூடாரம் கொலைகாலைகளின் கூடாரம் கொள்ளையர்களின் கூடாரம் அப்படின்னு நம்ம வெளியில் நின்று பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம வீட்டில் ஒரு அழுக்கு இருக்குன்னா நம்ம வந்து உடனடியாக கிளீன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் இந்த தேசத்தோட அழுக்கை கிளீன் பண்ண வேண்டியது நம்ம வீட்டில் ஒரு அழுக்கு இருக்குன்னா அதை உடனடியாக கிளீன் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த தேசத்தில் இருக்கிற அழுக்கு ஏன் நம்ம கிளீன் பண்ண வரமாட்டேங்கிறோன்னா ஒரு பயம் இருக்குதுங்க அந்த பயம் தேவையில்லை நான் வந்திருக்கேன் முதல்வனா நீங்களும் வாங்க அப்படின்னு இளைஞர்களுக்கு அறைகூவல் விடவும் நான் வந்திருக்கேன் அதே மாதிரி அழுக்கு அரசியல்வாதிகளை விரட்ட வேண்டியது என்னோடய கடமை என்னுடைய பொறுப்புன்னு பார்க்குறேன் காரணம் என்னென்னா தமிழகத்தை பொறுத்தளவு ரெண்டு கட்சி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அந்த ரெண்டு கட்சியும் வந்து மிகப்பெரிய கொள்ளையில் ஈடுபட்டுருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ கூட தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் மாறி மாறி வந்து யார் எதை கொள்ளடிச்சாங்க அப்படின்னு தான் பேசுகிறாங்களே தவிர அவங்க சொன்ன அவங்க செஞ்ச நல பணிகளை சொல்லிட்டு எனக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு யாருமே கேட்கல அப்படின்றது வெளிப்படையாக அவங்களுக்கு தெரியும் இதில் குறிப்பாக வந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவங்க திமுகவை பார்த்து திரா தில்லுமுள்ளு கழகம் அப்படின்றதும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பார்த்தவங்க ஆ அதிமுக பார்த்து அனைத்து தில்லுமுள்ளு கழகம் திரா திரு திருட்டு கழகம் அப்படின்னு சொல்கிறதையும் நீங்களே பார்க்கலாம் இது நம்மளோட பதிவு கிடையாதுங்க அவங்களுக்குள்ளே அவங்களே வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தரை மாற்றி குற்றம் சொல்லிக்கிறாங்க இந்த சூழல் தான் நல்லது குறிப்பாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னிங்களா நம்மளில் பலரை நம்ம மாமன மச்சான எதிர்கட்சி போல் காமிச்சு அவங்க வந்து உள்ளுக்குள்ளே கூட்டு திருடர்களாக கூட்டு களவாணிகளாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் உதாரணத்துக்கு நம்ம சொன்னோம்னா டிஆர் பாலு வந்து சாராய ஆலையை நடத்துகிறாரு இதுவரை வந்து எதிர்கட்சியில் இருக்கிறாரு ஆனால் அதிமுகவில் இருக்கிற ஓபிஎஸ் சிபிஎஸ் அரசாங்கம் சாராயம் விற்குதுங்க யாரோட வரிப்பணத்தில் அந்த சாராயத்தை வாங்கி விற்கிறாங்கன்னா நம்மளோட வரிப்பணம் இது இதிலேருந்தே நீங்கள் வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் இவங்கெல்லாம் கூட்டு திருடர்கள் கூட்டு கலவாணிகள் இவங்கக்கிட்ட நம்ம தேசத்தை ஒப்படைச்சோம்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த தேசம் உருப்படாமல் போயிடும் அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பாக கவனத்தில் வச்சுட்டு வாக்குகள் அனைத்தையும் வரிசை
கிட்டத்தட்ட நம்ம பதினை நம்ம தொகுதியில் இருக்கிற பத்து பதினெட்டு முக்கால் லட்சம் பேரை நான் சந்தித்து ஓட்டு சேகரிக்க முடியுமா பதினஞ்சு நாளில் இருந்து திருட்டு கூட்டத்துக்கு அந்த கழகத்துக்கு இந்த கழகத்துக்கு பர்மனண்ட்டு சின்னம் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்து அவங்களோட மூஞ்சியை கொண்டு போய் காமிச்சு ஓட்டு கேட்க முடியாத சூழலில் அவங்களுக்கு பர்மனண்ட் சின்னம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் எங்கிட்டையும் ஒரே பணம் தான் வசூல் பண்ணுறாங்க அவங்கக்கிட்டையும் ஒரே பணம் தான் வசூல் பண்ணுறாங்க அது இருபத்தஞ்சாயிரம் இந்த தேர்தலில் நின்று ஓட்டு கேட்கணும் அப்படின்னா ஒரு சுயேட்சையாக இருந்தாலும் ஒரு ஆளும் இந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியாக இருந்தாலும் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் தான் வாங்குறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு பர்மனண்ட் சின்னம் நமக்கு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி சின்னம் அவசியம் கொண்டு போய் அவசியம் கருதி தேச நலன் கருதி இந்த தேசம் எனக்கான தேசம் இந்த தேசம் அழுக்கடையை விட மாட்டேன் அழுக்கு அரசியல்வாதிகளை துரத்தி அடிக்க வேண்டியது என்னோட கடமையும் பொறுப்பும் திருட்டு கூட்டங்களை கொள்ள கூட்டங்களை எல்லாத்தையுமே விரட்ட வேண்டியது நம்ம ஒவ்வொருவரின் பொறுப்பும் கடமையும்